Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, и а, когда-то, несколько лет назад, я работала за 30 тысяч в месяц обычным дизайнером. А сегодня мы с вами поговорим об уровне нормы. У меня до сих пор есть друзья, которые зарабатывают 40 тысяч, 50 тысяч, 20 тысяч в месяц. Также у меня появились новые друзья, которые зарабатывают огромные деньги, они зарабатывают миллионы. Я 986 анер, все равно что хуй с палочки. Ну и, конечно, вы все знаете, что есть наши олигархи, есть вообще, в принципе, бизнесмены, есть звезды какие-нибудь голливудские, которые зарабатывают просто космические миллионы долларов. И это уровень нормы, и он у всех разный. А сколько вы зарабатываете в месяц? Напишите, пожалуйста, честно под этим видео, какой у вас доход. Сколько ты зарабатываешь? Сколько ты зарабатываешь? Хватает ли вам этой суммы? Или вы живете от зарплаты до зарплаты и иногда даже, может быть, в долг? Также расскажите мне, были ли у вас мысли, как у меня когда-то, что «О, если бы я зарабатывала 100 тысяч, мне бы хватило, мне бы хватило на все, что я запланировала, и я бы уже не жила от зарплаты до зарплаты, а 500 тысяч, да зачем они мне нужны, я даже не знаю, на что их потратить». То есть мой уровень нормы когда-то был – это 100 тысяч. Я была бы абсолютно счастлива, зарабатывая такие деньги. Сейчас я зарабатываю в месяц миллионы. На самом деле я живу так же, как бы от зарплаты до зарплаты. И все время боюсь, что мне на что-то не хватит, потому что мой уровень нормы сильно вырос. Я путешествую очень много, я езжу на очень дорогой машины, я покупаю самые современные гаджеты. Единственное, что я не покупаю, это супердорогую одежду и какие-нибудь сумочки Баленсиага, потому что я просто не люблю вот эту вот всю роскошь, украшения и прочее. Но, тем не менее, каждый месяц мне кажется, что, боже, мне опять не хватит денег. И мой уровень нормы продолжает расти, потому что мне все время не хватает денег. И я все время удивляюсь, как я жила на когда-то на 20-30 тысяч в месяц, и мне, в общем-то, хватало, и улыбалась, счастлива была. И вот тут мы возвращаемся к уровню нормы. Мне все время приходит в голову сравнение с... У меня есть подружка, у которой очень классная твердая задница. Вот прям задница моей мечты. Она у нее такая стала, потому что она в данный момент таскает грифы, делая становую сягу, приседания. Становую сягу. Делая становую тягу, приседания, там всякие вот эти сложные выпады. Все, у, у нее реально на грифе висит еще 100 килограмм. То есть это для меня, я не, катну и то не справлюсь. Это, это нереально большой вес. Мне кажется, мужики должны такой вес таскать. Но это же сработало. У нее задница вот прям вот такая, твердая, классная. Наносит одежду в обтяжку. Короче, травмирует меня постоянно, когда я ее вижу в Инстаграм. Сейчас, если дать ей палку пустую, ту, с которой я занимаюсь на тренировках, она просто, не знаю, в потолок пробьет головой, потому что в ней дури немерено, для нее уже норма таскать а, гриф со 100 килограммами. Для меня сейчас норма, ну ладно, не пустая палка, а там, может быть, два блина по 5 килограмм моя норма. И вот в этом наша разница, то есть в данный момент моя норма 10 килограмм, ее норма 100 килограмм. И она ниже своих 100 килограмм опуститься уже просто физически не может, потому что это больно будет, это трата, не знаю, энергии впустую. Вот это вот сравнение подъем веса постепенный, то есть сначала это гриф пустой, потом накинул там 10 килограмм, 20, 50, потом когда-то к 100 дошел килограммам. А, то же самое и с доходом. Вы должны зарабатывать 50, думать о 100, зарабатывать 100, думать о 500, зарабатывать 500, думать уже о нескольких миллионах и так далее. То есть нельзя останавливаться вот в этом росте, он должен быть постоянным. Напишите мне в комментариях, готовы ли вы, хотите ли вы зарабатывать миллион в месяц. Я, блядь, сейчас себя Тони Робин сам чувствую. Какие-то какая-то фигня. Есть очень много всяких мотиваторов, тех, кто рассказывает, как заработать, сами ничего не умеют, такие, знаете, теоретики. Я вам хочу рассказать просто свой путь, как я пришла от зарплаты в 20-30 тысяч, работая дизайнером по найму, к собственному бизнесу и к вот таким космическим, как казалось бы, деньгам, которые мы зарабатываем. Как показывает мой опыт, это абсолютно реально. Как получилось у меня поднять э, уровень нормы? Я э, захотела дом. Я, кстати, никогда не хотела машину. Многие начинают с машины, они начинают ее жаждать, желать, э, хотеть на нее копить, ездить, трогать ее в автосалонах. Я этого не делала. Я сразу захотела дом. 
И я захотела его в самом крутом районе города, в котором я живу, оказавшись там совершенно случайно. Я прогулялась по этим дорожкам, увидела эти аллейки, озеро, холмы, вот этот ландшафтный дизайн, школу, садик, эти идеальные домики, идеально чистые улицы, газоны красивые с клумбами. И я просто заболела этим местом. Я представляла, визуализировала, я уже лежала в ванной своей огромной на втором этаже, я построила бассейн, сажала цветочки в своем дворе, отвела детей в садик и школу в, на территории э, этого района. Короче, я там уже практически жила. Параллельно э, по вечерам я смотрела в веб-камеры э, на этот район и э, не понимала, как эти люди там оказались, почему они гуляют по моим улицам, а я сижу в своей съемной трехкомнатной квартире в окружении детей и собак. Мало места было нам там. Когда я захотела жить в этом районе, я выбрала домик определенный. Двухэтажный, очень симпатичный, средний. Не самый большой, не самый маленький. И мы на него копили, накопили на первоначальный взнос, пришли его покупать, и нам сказали, эти дома все купили. Вот это наступила печаль в моей жизни. Я прям впала вот реально в тоску, но продолжала смотреть на этот район и ненавидела всех, кто там гулял. Вот. И вот эти мои страдания все муж увидел и совершил, вот я не знала об этом, за моей спиной, так сказать, переговоры провел с управляющей компанией и договорился о покупке дома гораздо большего, чем тот, о котором мы думали. Мы даже не рассчитывали никогда ни при каких обстоятельствах его купить, потому что какой-то космический. Мы даже думали, боже, что можно делать на таком на такой площади. Бильярд, что зачем? Нельзя в бильярд сходить, поиграть, что ли? Что за бред? И сейчас мы живем в этом доме, в нем 400 квадратов, и нам мало места. Опять, прикиньте, нам не хватает места на все то, что мы хотим еще сюда засунуть. В итоге мой муж договорился с управляющей компанией, что в течение года мы выплачиваем этот дом. А в месяц мы должны были платить миллион. Это космические деньги. Мы таких денег в тот момент не зарабатывали. Я не знаю, на что он рассчитывал, вообще это, совершая этот поступок. А, но мы научились зарабатывать в сжатые сроки. То есть мы должны были платить каждый месяц с момента заключения договора. Более того, мы сделали ремонт за два месяца и въехали в этот дом быстрее, чем все вообще на нашей улице. Not bad. Not bad. Это был самый скоростной ремонт на свете, потому что нам не терпелось уже жить здесь. Мы каждые два дня ездили сюда смотреть, как протекает ремонт, пинали рабочих, потому что уже сил нет, как мы хотим спать в этой там, спальне. Вот. И э, покупка этого дома дала нам какой-то нереальный пендаль. То есть у нас появилось очень много энергии, во-первых, реально. И у нас э, появилось много путей решения проблемы, где взять деньги. То есть мы создали новые виды какие-то подбизнеса, открыли новые города, запустили школы, запустили онлайн обучение. Короче, просто вот наши мозги кипели и работали. И получается, что как только вы ставите себе какую-то вот такую вот большую цель, ваш мозг начинает искать пути решения проблем. И он их почти всегда находит. В нашем случае мы, конечно, выплатили этот дом, мы получили огромный заряд энергии, но в то же самое время мы как бы истощились очень сильно. То есть это было прям стрессовое такое мероприятие длиной в год, пока вот мы не выдохнули, все, мы все купили, все построили, посадили деревья, все, мы счастливы. Мы счастливы до сих пор, потому что ну, вот это место, оно как бы нам дает много прям энергии. Но я не советую прям всем загонять себя в такие рамки, потому что это да, это стрессово. Кроме того, что я живу ни в чем себе не отказывая, мы содержим полностью всех наших родственников. У нас их, как у всех, немало. То есть это наши родители и по линии мужа, и по моей линии. И я просто не могу в данный момент, мы не можем зарабатывать меньше, потому что нам просто не хватит на жизнь. Хотя те суммы, те вообще траты, которые я совершаю, кажутся какими-то безумными, нереальными моим подружкам, которые живут на зарплату в 40 тысяч. Помните, да, про уровень нормы? Вот он у нас совершенно с ними разный. Есть другие пути. Вы можете, например, позволять себе то, что обычно не можете себе позволить. То есть, например, еженедельные походы в самые классные рестораны, да, вкусно покушать, ощутить себя вот в этой классной обстановке. А лучше всего еще, кстати, работают путешествия. То есть вы едете в другую страну, смотрите, как живут другие люди, восхищаетесь чем-то, получаете кучу эндорфинов, расширяете, увеличиваете, углубляете свою жизнь, потому что в путешествиях я замечаю, что день, день за неделю идет иногда такое ощущение. Вот. И 
после того, как вы получите все эти эмоции, вы захотите получить их снова. И для того, чтобы получить их снова, вы должны будете начать зарабатывать. Ваши мозги должны будут начать думать и решать проблему, как зарабатывать больше, чтобы позволить себе это снова, снова и еще в более лучшем качестве, так сказать. То есть, может быть, когда-то вы начнете летать бизнес-классом. Вот я до сих пор еще не заработала на полеты бизнес-классом. Иду к этому. После того, как мы всего этого достигли, мы просто уже больше не можем этого не делать. Мы не можем снова опуститься как бы, к уровню нормы вот этому в 40-50 тысяч. Конечно, если вдруг что-то случится, я выживу спокойно на эти деньги, но я всегда буду думать, как заработать больше, и мои мозги уже вот они перестроились. Вы должны заставить свои мозги думать не как сэкономить, не как прожить на вот эти 40 тысяч от зарплаты до зарплаты, выжить, выдохнуть и дальше жить следующий месяц так же. Нет, вы должны заставить свои мозги думать, как заработать, как увеличить. А, а заставить их это делать можно только через какие-то вот такие действия. То есть радуйте себя сильно и потом захотите снова это повторить, и у вас все получится. Что может вам помешать в этом? Вы не должны слушать тех людей, которые вам говорят, не лезь. Они пугают вас, у тебя ничего не получится. Подожди, ты сейчас залезешь в эти кредиты и обосрёшься просто, просто полностью и станет только хуже. То есть вам надо отсекать общение с такими людьми, потому что они сидят в своем вот этом болоте, булькают там и хотят, чтобы вы сидели, булькали рядом, чтобы у вас ничего не получилось. И тогда это для них будет служить оправданием, потому что ни у кого не получается. Это все вообще чудеса. Такие деньги можно только наворовать. Я сама когда-то, работая дизайнером, тоже, честно говоря, так думала, когда ездила на замеры в какие-то шикарные дома и думала... Боже, я работала, кстати, дизайнером в дорогом ателье мебели, и наша мебель была прям космически дорогая, мне казалось, да? Но я помню, я приехала в какой-то из домов, и они нашей мебелью кладовки заполнили. Это просто меня тогда шокировало. Я подумала, не иначе как понаворовали. Но теперь я понимаю, что можно деньги такие и большие заработать реально, потому что я прошла этот путь сама, и я не украла вообще ни копейки ни у кого, я просто тупо много работала. Кстати, о пугающиках. У меня даже родители такие. То есть они мне говорили, а зачем вам вот еще один город открывать? Это же так сложно. Зачем вы туда лезете? Смотрите, у вас все хорошо. И а, в какой-то момент я отсекла эти бизнес-советы своих родителей а, и так, также нескольких а, друзей, которые также мне говорили примерно. А, я с ними больше не общаюсь. С родителями, конечно, об, конечно общаюсь, но а, советы их не принимаю. Потому что а, людей, которые тянут вас назад, нужно оставлять сзади и уходить просто вперед уже без них. А, всегда найдутся новые люди, которые вас поддержат, и вы должны окружать себя такими людьми, к которым вам захочется тянуться. То есть если вокруг вас... А, те самые обычные люди, ваши друзья, какие-то знакомые, соседи, которые такие же, как вы, ну вы вроде бы ничем не хуже их, и как бы зачем к чему-то стремиться. А когда у вас появляются друзья, знакомые, которые, не знаю, ездят на дорогущих машинах, путешествуют, вы тоже так хотите, вы чувствуете себя от этого плохо, вам больно, и вы хотите зарабатывать денег больше. И ваши мозги начнут работать так, чтобы вы зарабатывали для того, чтобы жить такой жизнью. Я недавно каталась на сноуборде, повредила себе спину. У меня теперь э, грыжа, с которой мне нельзя будет приседать. И вот я себе сразу такая, Ах, у меня вот жопа будет такая не твердая, потому что мне нельзя приседать. У меня теперь есть официальное разрешение э, от врачей. Э, Отмазка такая. И вот такие подобные отмазки, они находятся у всех. То есть, о, у меня двое детей, у меня муж не помогает мне, я не могу ничего делать, я вот успеваю еле-еле впритык, я даже поспать, пожрать не успеваю толком. Но у меня там родители болеют, мне надо им помогать, и я ничего не успеваю, я вот побежала там, не знаю, что-то помочь по дому. Я давно не работаю по дому, то есть я не делаю вообще ничего по дому, у меня есть человек, который занимается этим вот профессионально. Я зарабатываю деньги, чтобы ей заплатить. Мой муж, он гвоздя не забил за последние несколько лет, то есть мы приглашаем людей, которые это могут сделать. То есть он может, конечно, потратить свое время на забивание гвоздя или краску стен, там, я не знаю, я могу стирать белье или вытирать пыль, готовить еду, я ненавижу это делать и была счастлива избавиться от этой работы, вместо того, чтобы зарабатывать больше денег. То есть вы должны подумать, как вы оптимизируетесь, то есть что можете вы делегировать другим людям, чтобы зарабатывать 
зарабатывать больше денег. Это, кстати, важная часть, потому что вот этот быт, который нас раздражает, он съедает часто очень много нашего времени, которое можно потратить с большей пользой. Вывод какой? Резюме. Вы должны повышать свой уровень нормы постоянно, баловать себя какими-то невероятными вещами, классными поездками, может быть, такими же стрессовыми огромными покупками, как вот у меня. То есть смотря у кого насколько сильная устойчивая психика, вы должны учиться зарабатывать деньги, не бояться, потому что основной запрос, который ко мне приходит, что мне делать, я вас, вот смотрю вас уже второй год, купила все ваши вебинары, но до сих пор не попробовала, до сих пор не обучилась, я боюсь. Когда мне пишут «я боюсь», «я боюсь попробовать», я всегда говорю – вы должны попробовать и пожалеть. Ничего страшного в этом нету, если вы совершите ошибку. Но страшнее всего потом в будущем, не знаю, в старости или когда что-то уже произойдет, пожалеть, что вы не сделали, не попробовали. Поэтому пробуйте, повышайте свой уровень нормы, зарабатывайте больше денег, и я уверена, у вас это получится. Расскажите мне, пожалуйста, в комментариях тоже к этому видео, насколько вам зашел вот такой формат общения со мной. Буду вам благодарна за обратную связь. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока. Thank you.